നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടെസ്റ്റാണ് പെയേർഡ് ടീ ടെസ്റ്റ് അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക കുറച്ച് എക്സ് വാല്യൂസ് വിച്ച് ആർ ഡിനോട്ട് ബൈ എക്സ് ഐ ആൻഡ് വൈ വാല്യൂസ് ഡിനോട്ട് ബൈ വൈ ഐ അങ്ങനെ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഒന്ന് ബിഫോർ ഗിവിങ് എ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ആൻഡ് മറ്റൊന്ന് ആഫ്റ്റർ ഗിവിങ് എ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പെയേഴ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ് എക്സ് ഐ കോമ വൈ ഐ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഡാറ്റ വാല്യൂസിന് എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പെയേർഡ് ടീ ടെസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് എനി എഫക്റ്റ് ഓൺ ദി ഡാറ്റ വാല്യൂസ് അതാണ് ടീ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നൽ ഹൈപ്പോത്തസിനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എച്ച് വൺ മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂ ടേൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ആൾഫ ചെയ്യും ആൾഫ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ആൽഫേനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് സംഭവിക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചെടുക്കുക അല്ല കേട്ടോ ഓരോന്ന് ഒന്നായിട്ടാണ് ആൽഫ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് ഇവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കാണുന്നുണ്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡി ബാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ടി എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും ഇന്നേരം നമ്മൾ ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൺ ആണ് അടുത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ മോഡിലസ് ഓഫ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജ്യൻ അതിൽ ടി ആൽഫ ബൈ ടു കിട്ടുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരു ടി ടേബിൾസ് എടുക്കുക അതിൽ ടു ടേൽഡ് ടി ടേബിൾസിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ കിട്ടും അതിൽ ടിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് വാസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ടു ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദേ വർ ഗിവിങ് എ ട്രെയിൻ ദ ടെസ്റ്റ് വേർ ആസ് ഫോളോസ് ഇവിടെ മൂന്ന് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ പേരും തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ക്യൂ ബിഫോർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഐ ക്യൂ ആഫ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് ആ വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഐ ക്യൂയിൽ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് test whether there is any effect on IQ due to training. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയതം എഴുതാം ഇയർ വി ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് വൺ മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൽഫ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കാണണം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടി ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഡി ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഡി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി എക്സൈകൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എക്സൈയും വൈ ഐസും ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ
നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടു ആണ് നമ്മൾ ഡി ഐ മൈനസ് ഡി ബാർ ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതുമാതിരി അടുത്തത് ഏതാ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് മൈനസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വാല്യൂ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സീറോ ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഡി ബാർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഇസ് മൈനസ് ടു അടുത്തത് ഫോർ ആണ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ടു ഇസ് സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ സ്ക്വയർ കാണാം ഡി ഐ മൈനസ് ഡി ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ കാണുന്നു ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സീറോ ഫോർ ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഡി ഐ മൈനസ് ഡി ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയറും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ജി സ്ക്വയർ കാണാം വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഡി ഐ മൈനസ് ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ ഡി ഐ മൈനസ് ഡി ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് സമ്മേഷൻ ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ എസ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് പെയർഡ് ടീയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വിച്ച് ഇസ് ഡി ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഡി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് ഇസ് ഡി ബാർ ഡി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ഡി എസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വട്ട് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ നാലാണ് അഞ്ച് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അപ്പം നാലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഓൺ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മളെ ടി വാൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ പറയാൻ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജൻ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ആസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ടി ആൽഫ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ടി ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇസ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമ്മൾ ടു ടേൽഡിൽ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൽഫയും ആൽഫ ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൽഫ ആൻഡ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോറിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഫോറിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻ ടു ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഫോറിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേണ്ടത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ഇസ് ദ ടേബിൾ വാല്യൂ അപ്പം ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ഇസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു അപ്പം നമ്മൾ ടി വാല്യൂ നോക്കട്ടെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ടി എന്താണ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ദിസ് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് പോയി ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി ലെസ് ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദ ഫോർ വി വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തി ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് അടുത്തത് സെർട്ടൺ ഡയറ്റ് വാസ് ഫെഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈസ് ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് മെഷേഴ്സ് ഇൻ വെയ്റ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ നോട്ടഡ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സാമിൻ വെതർ ദ ഡയറ്റ് ഹാസ് എനി എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വെയ്റ്റ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡയറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള സ്കോറുകൾ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഇൻക്രീസ് ഇൻ വെയ്റ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സൈയും വയ്യായും അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡി ഐകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ന
which is equal to d bar calculate cheyanam appo d bar calculate cheyidittu venam nammal ivide calculate cheyidittu edanam sd calculate cheyidittu edu le appo adinayitte nammal oru table varichittunde ivide di values koduttunde adutadayitte namukku endu cheyanam sd square kaanam le appo what is sd square sd square is equal to summation di square divided by n minus d bar square adana sd square അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഡി ഐ സ്ക്വയർ നോക്കാൻ പോവാം അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ഡി ബാർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ സമ്മേഷൻ ഡി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ഇതാണ് എസ് ഡി സ്ക്വയർ ദ ഫോർ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ അതാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എസ് ഡി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എസ് ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡി ഐ സ്ക്വയറുകൾ ആദ്യം എഴുതണം എസ് ഡി സ്ക്വയറിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താം എസ് ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഡി ഐ സ്ക്വയർ ഡി ഐ സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഡി ഐ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സമ്മേഷൻ ഡി ഐ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഡി ബാർ സ്ക്വയർ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാവുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് എസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദർ ഇസ് എസ് ഡി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ടു എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ എസ് ഡി വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഡി വിച്ച് ഇസ് ടു പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബെസ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൺ എഴുതാം ബെസ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് മൂഡുലസ് ഓഫ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നു ടി ആൽഫ ബൈ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ടേൽഡ് ടി ടേബിൾസിൽ ആൽഫ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡമും എൻ ആൽഫ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസും എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രം ടേബിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർട്ടീനിലും ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് പോയി നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഫോർട്ടീനിലും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു ടേലിലും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ആൻസർ ഇസ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മള് മോഡുലസ് ഓഫ് ടി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ക്ലിയർലി ലെസ് ദാൻ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ദ ഫോർ വി വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് h not that is there is no effect on tra of training on the iq level